para todo el equipo que les acompaña. Gracias por atendernos, eh, senadora. Bueno, el Frente Guazú emitió un comunicado eh, entre estos días que pasó antes del fin de semana y se hablaba de retirarse o de hacer una pausa de la mesa de presidentes de la concertación eh, por no estar de acuerdo con algunas metodologías pudimos entender dentro del, del escrito que habían presentado. Eh, ¿Cuál es la posición eh, tuya como candidata senadora a raíz de esta eh, posición política asumida por el Frente Guasú? Bueno, nosotros estamos construyendo la alianza este, con diferentes estrategias, ¿verdad? Hay una eh, idea de ir avanzando en un gran equipo de partidos, de movimientos políticos, este, que puedan eh, de alguna manera acordar una hoja de ruta común, un, un programa mínimo, y que podamos este, establecer una, una gran alianza no solamente a nivel de las dirigencias nacionales, sino lograr esta articulación en las dirigencias intermedias, en los espacios territoriales. De ahí nació esta idea de que el Frente Guazú eh, se integrara a un espacio más ampliado que se llama hoy este, el Niemongueta, uh -huh. donde ya se han integrado otros cuatro eh, partidos y movimientos políticos que están también en conversación el, el Encuentro Nacional, el Partido Febrerista, el, el Partido Demócrata Progresista, de la senadora de Sidemasi, un movimiento indígena, etcétera, para ir juntos a los territorios. Ir eh, a este fin de semana, estamos por Guairá y Tazapá, ya estuvimos por Caninguillú, ya estuvimos por este, San Pedro, por Caguazú con la idea de que vamos juntos, escuchamos a los líderes locales de todos los partidos, este, tratando de construir esa alianza de manera más sólida. Porque para que estos eventos ocurran, estos grupos intermedios también se reúnen previamente, hay un proceso de preparación, un proceso de articulación y conversación que es necesario porque nosotros tenemos que hacer también un gran equipo de control electoral en el momento y también queremos ir consolidando este, esto para la lucha social, para los reclamos sociales, para poder articular una gran fuerza político y social. Y eso requiere una estrategia diferente que solamente reuniones aquí a nivel nacional. Entonces, el mes de marzo vamos a destinar a completar todas estas reuniones, estos encuentros que se están haciendo para consolidar, digamos, este espacio que para nosotros es como un tercer espacio progresista, un tercer espacio de centro progresista, democrático, no sé cómo poder llamarlo, uh -huh. donde se construya eh, la unidad. Más allá de que los espacios más amplios se sigan también construyendo, o sea, eh, no, es, no es excluyente, sino que son maneras de encarar este proceso de unidad eh, de manera diferente. Uh -huh. Bueno, eh, hay una crítica también que se, se genera a raíz de la, del método que utiliza esta mesa de presidentes. Eh, ¿Ustedes no quieren una mesa solamente para la foto, senadora? Sí, es una manera de decir sin querer este, eh, ser peyorativo ni nada, sino que resulta que hay como una estrategia de todos nos sacamos fotos con todos y, y bueno, y estamos eh, unidos. Y, y bueno, claro, para sacarse la foto uno se encuentra y conversa, eh, pero lo que nosotros no queremos es que esto sea una alianza de fachada, una alianza... Este, de carácter, eh, no sé si llamarlo, este, no quiero usar un término que pueda crear dificultades, pero digamos, 
eh, que sea un compromiso, pero no haya un proceso detrás. Uh -huh. Porque la, lo, la confianza, eh, la construcción de, una, de un camino juntos, de poder gobernar, la posibilidad de una buena gobernanza, uh -huh una vez que lleguemos al gobierno, se logra con procesos, con encuentros. Te doy un ejemplo muy claro, la cercanía e integración hoy de Paraguay para Jurá en un proceso que llevó casi cuatro meses de conversaciones con ellos. Claro, por las características que era una fuerza política que hace 30 años tenía una posición abstencionista. Entonces, para que ellos cambiaran esa posición... Eh, tú, hicimos reuniones bilaterales entre cada uno de los partidos, después en forma conjunta, después decidimos integrar en Emongueta y ahora estamos saliendo juntos. ¿Entienden? Yo creo que ese es el proceso que tenemos que seguir construyendo porque, yo insisto, tenemos que ganar, tenemos que gobernar, tenemos que tener mínimamente una hoja de ruta y tenemos que darle resultados a la gente. Tiene que ser mejor la vida de la gente después de nuestro gobierno. Entonces, eso no es simplemente vamos a firmar todo, está de acuerdo con la concertación, la alianza, y firmamos un papel eh, sin haber conversado antes, sin hablar de nuestras dificultades, sin hablar de qué queremos hacer juntos, cuáles van a ser las cinco, las cuatro, las seis principales líneas estratégicas del gobierno de esta alianza y de esta concentración. Yo creo que tenemos que eh, decirle eso a la población eh, y nosotros tenemos que estar eh, articulados, convencidos. Y puede ser que esos cinco puntos no sean todos los que cada uno quiera. A lo mejor nosotros desde los sectores progresistas queremos avanzar más en cosas y otros no, y tendremos que eh, negociar, digamos, un punto intermedio entre las propuestas de todos para que en realidad sea una propuesta del equipo. Bueno, yo por lo menos siempre digo, no creo en Mesías ni no creo en super mujeres o super hombres, este, sino creo en, en el trabajo colaborativo, en la inteligencia emocional para poder hacer cosas este, que no siempre son lo que yo quiero, ¿verdad? Este, si no, sería una dictadora, ¿verdad? Y creo que dictaduras no queremos más. Entonces, eh, nunca los acuerdos significan el 100% de las pretensiones de los que acuerdan. Uh -huh. Siempre alguien se queda con algo más que quiere y que no pudo conseguir. Y eso es una, un ejercicio de tolerancia, es un ejercicio de construir cosas, ¿verdad? Eh, me preguntaban en, en una radio en el interior eh, qué pensaba yo de la descentralización y le decía, la única manera de avanzar eso, y me gustaría, es que si, eh, si estamos en el gobierno, tenemos que encontrarnos una vez al mes con todos los gobernadores de este país para discutir con ellos. Si hay problemas en la ejecución presupuestaria, si se está gastando mal, el Ejecutivo tiene que sentarse con ellos a fijar también líneas como país, como Estado, como país. Y eso significa hablar con ellos una vez cada mes, cada dos meses, hablar con los intendentes, hablar con los sectores empresariales. O sea, hay que crear un gran diálogo nacional eh, sobre los problemas porque si no, eh, bueno, se colocan los temas y después vienen las contramarchas y vienen eh, las polarizaciones eh, que finalmente nunca nos permiten avanzar. No podemos, eh, comenzamos a, eh, un proyecto de salud en un momento dado, teníamos que tener dos mil equipos de salud en la familia. Pasaron nueve años y están los mismos de siempre y los pocos que quedaron se convirtieron otra vez muchos de ellos en operadores políticos. ¿Y por qué? Y porque no logramos un consenso nacional que más allá de quien esté en el gobierno hay una línea política mínima en salud para no partidizar. Deberíamos haber acordado eso. Entonces yo eh, soy de que las cosas eh, tienen que ser un poquito más lentas, no tan lentas como para no llegar, pero sí con alguna profundidad, porque si no... 
eh, nos engañamos, ¿verdad? Y, y yo creo que la, la construcción tiene que darse en un proceso de encuentro, de conversaciones, como dije yo, hay que quedarse con la lengua seca de tanto conversar, pero ese es el camino para construir en democracia. Senadora, precisamente mirando lo que va a ser este año, un año muy cargado políticamente en el Congreso también, ustedes en el Senado, eh, la agenda dentro de lo que significa el 2023 ya se adelanta porque hay que estudiar la conformación o las nuevas autoridades, miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, un cargo, o cargos, dos cargos importantísimos que van a estar ahí vacantes. Eh, de alguna manera... La, la oposición como grupo político eh, con sed de poder, con sed de gobernar, de, de poder ser alternativa, eh, va, a perma, va, ¿va a presentarse unida? ¿Hay, digamos, ese ambiente de unidad de decir, bueno, aquí es nuestra oportunidad de presentarnos unidos y si no nos presentamos unidos creo que se pierden las elecciones? ¿Se, se reflexiona de esa manera también, senadora? Sí, yo creo que eso es lo que estamos construyendo, ¿verdad? Eh, es que hay como un interés de colocar todas las diferencias. Uno hace una declaración, la, yo digo, bueno, no hay que continuar con esta cuestión de fotos nomás y ya parece estamos divididos, no estamos divididos. Tenemos posicionamientos y estrategias diferentes, pero creo que hay un gran espíritu de unidad y hay un gran esfuerzo. No es fácil nomás. La, ninguna de las cartas políticas, este, digamos, está unida. El Partido Colorado tiene una polarización este, terrible, ¿verdad? Eh, tal vez la más importante de todas las polarizaciones. Eh, solamente que después ellos, como son realmente todos este, parte de un mismo equipo, sino que se disputan nomás el poder, después tienen la capacidad de encontrarse. Pero ahí hay profundas diferencias que no sé si todas se van a resolver porque arriba se decida la unidad partidaria luego de las internas. Hay disputas en las cartas del Partido Liberal. También con menor intensidad nosotros también tenemos otras candidaturas en los partidos de oposición más allá de los dos partidos tradicionales. Pero yo no he escuchado a ninguno eh, decir, bueno, si yo no soy, este, yo jamás trabajaré. Este, si yo no soy, este, bueno, que se vean los otros. O sea, yo creo que todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y sea quien sea, este, vamos a avanzar en esto porque es más importante lo que está pasando en el país. Más allá de nuestras diferencias, eh, el Paraguay va a pasar hambre ese año eh, con esta sequía, con esta situación económica, con esta incertidumbre de lo que está pasando en Ucrania y en, en Europa, en Estados Unidos, Rusia, ese conflicto que está tan lejos, pero está tan cerca de nosotros en las consecuencias económicas, sobre todo, y que arrastran consecuencias sociales. O sea, va a ser un año muy complejo, muy difícil. Ya venimos luego eh, con un déficit económico, con deuda este, impagable. Venimos este, con una sociedad que ha perdido empleos, que no tiene capacidad de, de regenerarlo rápidamente, con una pérdida del valor adquisitivo. Hoy la gente se va al supermercado y compra la mitad de lo que compraba el año pasado por 100 mil guaraníes, el, el, la semana pasada. Entonces, esos son los problemas reales. Y si los políticos y las políticas no entendemos dónde está el problema, el problema no son nuestras candidaturas nomás. El problema en realidad es cómo llegamos al poder y encontramos soluciones a los problemas de la gente. Porque yo insisto que la política tiene que mejorar la calidad de vida de la gente. La política es colocar recursos, decisiones este, inteligentes, públicas, que permitan este, avanzar hacia soluciones a los problemas. Si yo hago una política de salud, la gente posteriormente tiene que mejorar su salud. Si lleva una política de transporte, de economía, de, este, de, de inversión tecnológica, lo que quieras, ponle el nombre que quieras a la política que quieras. Lo que no podemos hacer es gastar dinero público que paga la gente para que la gente esté peor. Eso, eso es imposible. Y acá nosotros gastamos miles, nos endeudamos por 40 años 
y la gente no está mejor. Entonces, algo anda mal, como dice un programa por allí. Sí, eh, la, para, para ir finalizando, senadora, eh, esta prueba que hay en relación al tema fiscalía, eh, la fiscal general del Estado del Judicio Político, ¿Es una prueba como para mantener la posición unida o son cosas totalmente diferentes mirando lo que puede ser la construcción de la concertación? Y mira, en política hay cosas en las cuales eh, se pueden, eh, puede haber una causa suprema máxima en la cual estemos todos y a veces en las causas intermedias eh, hay otros elementos que entran en juego y no se pueden conseguir. O sea, lo que cuando uno dice hay una alianza política, este, nunca esas alianzas son el 100% del tiempo, es absolutamente todas las cosas. Y sobre todo cuando estamos hablando en términos legislativos, ustedes saben perfectamente que para cada situación se construyen las mayorías. En algunas cosas podemos estar de acuerdo, incluso a veces con el partido Patria Querida, por dar un ejemplo que el Frente Guazú tiene una posición bastante diferente ideológicamente a Patria Querida, pero a veces coincidimos, no sé, si se va a votar una ley para mejorar este, la nutrición de los niños, este, nadie está en desacuerdo, a veces hay unanimidad total, porque nadie puede estar en desacuerdo en mejorar la nutrición de los niños. Ahora, cuando se plantea la ley del tabaco, hay quienes defienden los intereses de los tabacaleros, o cuando se coloca un tema de, de ley de alquileres, hay sectores que no entienden. O sea, uh -huh. eh, por eso es que no hay que eh, colocar como una polarización y agudizar esas situaciones intermedias para decir, acá no va a haber luego la unidad, porque hay un interés del, del sector del Partido Colorado y de sectores de poder que quieren que las cosas sigan iguales. Hay gente interesada porque el estatus quo le beneficia, el que hoy gana millones, el que hoy suma parte del lavado de dinero, el que hoy está robando al Estado en las licitaciones y es el que siempre gana las licitaciones porque tiene el amigo exacto en el lugar exacto. Eso no quiere que cambie, no quiere que venga alguien a que coloque reglas de juego para que compita y ganen los mejores y la oferta sea la más barata, la más eh, la de mejor calidad y que beneficie a la población y no a los empresarios corruptos. Entonces, eh, ojo con este tema de intentar eh, eh, disminuir este proceso de unidad eh, por razones particulares. En algunas cosas, eh, las cosas son muy claras, muy firmes, en otras no, y en otras, indudablemente, entran intereses por algo, no estamos todos en un solo partido y en una sola mirada, eh, sino que hay una variedad democrática dentro del espectro del sistema político. Y bueno, ese es un poco el proceso de inteligencia emocional, como yo digo. Yo siempre digo, para ser ministro, para ser presidente, para ser eh, legislador, para ser intendente, para ocupar cargos públicos o de gestión pública o ser director de un hospital, hay que tener inteligencia emocional, hay que poder saber decir cuando uno tiene que golpear esa y levantarse y mandarse a mudar porque es intolerable lo que está pasando, cuando uno tiene que tragar saliva y tratar de escuchar y tratar de mediar y tratar de salir este, con una conversación amigable, cuando uno tiene que poner sin mesa y decir no, no lo voy a hacer o sí lo voy a hacer. Entonces, es un proceso eh, que hay que construir eh, en base a los intereses y los objetivos que se están negociando. Uno puede hablar con quien sea que está discutiendo una causa concreta y justa. Vuelvo al caso de la alimentación de los niños. Yo hablaría hasta con el diablo si está de acuerdo en que los niños coman bien y él está de acuerdo. Ay, en eso coincidimos con el diablo. ¿Verdad? Pero porque el objetivo no es ser diablo, sino el objetivo es que los niños coman. Entonces, hay que ser. Entonces, la gente dice: ¿Cómo vos a marcarse con el diablo? Si no pasé con el diablo. El diablo estuvo de acuerdo con una propuesta clara. Y en este momento, nosotros necesitamos que los niños coman bien.
Uh -huh. Todo lo otro así, ya ahora mañana no sea el titular, la senadora va a costar. Va a faltar con el diablo. Va a recurrir a Satanás <risa> para ganar, ¿verdad? Bueno, porque es que es parte también de la estrategia. Sí. Y bueno, bueno. pero eh, yo creo que, eh, y te agradezco el espacio, eh, tenemos que tener una discusión más inteligente. Tenemos que hacer propuestas desde una mirada de esta vista, no esta miserabilidad que tenemos en la política paraguaya de. Eh, todo va a analizar, todo volver en una confrontación, en una pelea este, tribal, trivial, eh, y no realmente sentarnos a discutir los problemas de la gente. Ahora, ¿cómo enfrentamos la sequía? ¿Cómo vamos a enfrentar en este momento la urgencia cultiva? Ayer estaba hacia todo aquí, estaba hablando con unos, este, unas personas que cultivan lechuga, y me decía, yo a pesar de que riego, a pesar que tengo media sombra, este calor terminó por no permitir que crezcan las plantitas nuevas porque era sofocante, entonces a pesar de todo este, nuestra producción va a bajar, etcétera y eso, bueno, y comentaba toda la situación que esta sequía y este proceso está construyendo eh, digamos, en, en todo el sector de producción de alimentos entonces Mucha gente eh, que tiene su propia producción para autoconsumo, etcétera, ni siquiera eso vamos a poder hacer. Eso. Y yo, yo lo que creo que eso, esos son los problemas que tienen que ocupar la radio, la televisión, cómo orientar este, a, a la gente, cómo, cómo salimos de esta crisis económica, cómo generamos empleo. ¿Cómo, ¿Cómo logramos ser un país atractivo a pesar de tener una fama de, de, de corrupción este, y de falta de institucionalidad del Estado? Es otro problema. Queremos que vengan aquí a invertir, pero ¿quién se anima a invertir en este país? Donde vemos que desde la Fiscal General del Estado está en manos de la corrupción o de sectores poderosos que manejan sus decisiones. Esos son los problemas reales. Así es. Senadora, le agradezco mucho el tiempo. Muy...